Hi mga ka-chums, welcome back. Ito na naman natin tayo sa panibago natin tutorial. At uh, gagawin po natin this time is magpo-post po tayo ng lecture sa ating pong uh, classroom. Gamit po ang ready-made na lecture na natin. At ito po kayo ang pwede po tayong gumamit dito ng PowerPoint. At uh, pwede din po tayong gumamit dito ng PDF file. So, yun po yung pinaka-focus ng tutorial na ito. So, how to post materials in the Google Classroom. So, kung hindi ka pa po nakasubscribe, hit the subscribe button pati na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa natin tutorial at video. Okay, so tuloy po tayo ngayon. Proceed po tayo sa kung paano mag-post ng uh, materials or discussion sa ating pong Google Classroom. Click lang po natin yung ating uh, classwork. And then, ginagamit ko po at tinuloy ko lang po yung Uh, ready made na natin classroom kanina yung mabini so click lang po natin yung classwork so po tayo magpo-post ng mga activity natin ng mga lecture natin so ngayon po uh, makikita nyo po dito yung meet google calendar yung class drive folder so kung may mga sinend po sa inyong file o may kapit kayo dito nyo po lahat makikita yung mga files po na yun at nakapolder po siya Okay, and then syempre po sa left upper corner po natin, nandun yung account natin, Google Ops, and then settings. And then ang pinaka, sisilect po natin kapag magpo-post po tayo ng mga lecture, quizzes, ay ang create. And then sa create po natin, makikita natin ang mga, may, mga options is yung assignment, quiz assignment, question, materials, reuse, post, kung may na-post na po kayo, and then click. So since materials po or lesson ang ating ipo-post, click po natin ang materials. And then, yan po, meron po tayong quick guide. Kasi bagong gamit pa lang po natin ang Google Classroom. Select lang po na yung that it. And then, dito po sa part po ng interface ng materials, is po na po yung kita yan, title, description. And, kailangan po natin lagyan yan ng ating pong title. So, title po na ilalagay ko ay Information Sheet 2.3 Maintenance Procedure. And then, If you want to post or add some description about the topic, free, free lang po na i-post na po doon yung mga description. So, for this time is tutorial lang po tayo sa so demonstration. I-leave ko lang po muna yung na-blank. Okay? So, sabi ko nga po kanina, meron na tayong ready-made na lecture at i-post na lang po natin yun. So, hindi po natin isa-select ang to eight. Pero, i-discuss ko na rin po. If ever kayo po ay wala pala, wala pang Uh, Remy Beat na lecture, dito po tayo gagawa sa create. And then, basically, ang ginagamit po natin madalas kapag materials po is ang Google Slide po natin. Ang Google Slide po is counterpart ng PowerPoint. So, in the next tutorial po, i-demonstrate po kung paano po gamitin ang Google Slide. So, again, tayo po ay mag-upload ng ready-made na lesson na So, dito po tayo pupunta sa Add Buttons, Google Drive, Link, File, and then YouTube po makikita nyo yung options nyo. So, sa Google Drive, kung nasa Google Drive nyo na po naka-store yung files, Link, kung meron po kayong uh, gustong i-share na link para doon po pupunta yung mga estudyante and then doon po nila i-browse yung lesson. File, kung galing po yan sa inyo pong laptop. YouTube, kung YouTube video po yan at gusto nyo po na panoodan nila. For example, katulad po, po, katulad po natin mga teacher, pwede na po tayo mag-create uh, ng video clip about po sa mga lesson natin. Siya yung mga, mga demonstration. I-upload po natin ito sa YouTube and then i-link na lang po natin po sa akin Google Classroom sa pagpo-post po natin ng mga materials o ng lecture. So, ngayon po, I-upload po natin is PowerPoint and then PDF. Okay? So, click po natin ang files. And then, makikita nyo po dito. Present, upload, my drive, share drive, and then scale. Okay? So, yan po. So, ngayon po mag-upload po tayo ng files. Select po natin ang files from device. And then, da-direct po yan doon po sa inyo po my computer. 
aking desktop po tayo kasi nandun po yung location ng aking type. Ito po, sample lang po ito. So, dito po sa part po na to, clarify ko lang po. Kung kayo po ay gumawa na ng PowerPoint presentation at naisave nyo na po siya. Sa Google Drive po, medyo kapag PowerPoint po ang i-upload nyo, nagkakaroon po ng konting tagal o delay dahil po i-upload po niya pa ito sa ating pong Google Drive. Pero kapag naka-PDF files po na yung ating file, katulad po ginawa ko dito, yung mismong PowerPoint po na ginawa ko ay kinumbit ko na po sa PDF. Para po kapag in-upload ko na dito po sa uh, Google Classroom, is mabilis lang po siyang i-load. So, pakita ko po sa inyo kung paano ko po kinumbit sa PDF yung PowerPoint natin na presentation. Punta lang po muna tayo dun sa aking folder. Ito po yun. Okay, open po natin yung PowerPoint. Ito na po yung ready-made na lesson ko. Sample lang po yan. So, browse lang po natin konti. Ayan po. Ayan po yung pinakang... Pati po yung ating pong link is mas maganda po pwede natin isama. Especially po yung mga picture na sina, uh, ginamit po natin. Mahalaga po na ipopost din po natin yung palink natin. Kasi, nakakaroon po tayo ng problema about po sa copyright. So, mas maganda po na i-acknowledge po natin yan dyan o i-credit po natin yan para hindi po tayo magkaroon ng problema sa pag-post po. Okay? So, again, how to convert PowerPoint presentation into PDF file. Ito po tayo sa file and then save us and then browse po tayo kung saan nyo po gusto i-save so doon ko na lang dito sa same folder po isa-save pero lalagyan ko po siya ng additional na uh, title para po hindi mag-duplicate okay, lagyan ko po siya ng number 10 so and then dito po sa save as type select nyo lang po yan and then marami po kayong uh, document format po na pwede po i-save siya so hanapin nyo po yung pdf file so ito po siya Okay, o pwede din nyo po siyang isave as mga JPEG, GIF, PNG. Pero this time around is nagamitin po natin ay ang PDF. Okay, so ayan na po. And then save lang po natin siya. Ganun lang po kasi simple mag-save from PowerPoint presentation to PDF file. So ayan po, malapit na matapos. And then, ma-automatic mag-open po yun as a PDF. And then ayan na po yung makikita nyo. So, zoom out lang po natin. Ayan po yung pinaka-sample. Ito na po tayo dun sa ating uh, Google Plus Zoom. So, minimize po natin ito. So, ito na po yung pinakang uh, ginawa po natin PDF files. So, pakita ko po sa inyo kung anong pinagkaiba. Kapag PowerPoint po ang ating i-upload, open. Select lang po natin yung PowerPoint. Open. Dito po kasi kapag mabagal po yung internet nyo po o yung connection nyo po ng internet is kapag in-upload nyo po yan, medyo, ayan o, kung medyo mag-take po ng ilang minutes kung depende po sa speed ng internet nyo, connection nyo. Pero kapag naka-PDF files po, try natin upload yung PDF files. Okay, same procedure lang din po. Hanapin natin kung ano po yung files. And then, ang gagamitin ko po yung information sheet, maintenance procedure, and then number 10 po. Nakaka-convert lang po natin sa PDF. Open po natin siya. And then, ayan na po. Huwag pong kalimutan i-select ang upload para mapunta po siya dito sa ating Google Classroom. Nakita nyo po yung difference. Mas mabilis po i-upload ang, ang PDF files kesa sa PowerPoint. But still, nasa sa inyo po kung ano po ang mas uh, mabilis para po sa inyo, pwede nyo po siyang i-explore. So, ngayon po, nakapag-upload na tayo ng materials ng ating pong lesson at meron na tayong title. Dito po sa left upper corner po natin, makikita po natin yung word na post. O pwede na po natin siya i-post direct o pwede po natin siya speed. And then, sa section naman po natin, or, ibig sabihin po ng word kung anong section natin ipo-post. For example po, kailangan ko din mag-post ng lecture at sabay ko po naman yung aking lecture sa section mag and then beside. Pwede ko po siyang pagsamahin at 
sabayin. So, hindi na po ako pupunta dun pa sa uh, classroom ng Rizal para mag-post po ng another same na lesson. So, pwede ko na po siya dito ang pagsabayin. Select ko lang po yung additional na section na gusto ko po mag-post. And then, student. For example po, uh, kaya po yung nakahide pa kasi wala po po tayong student sa ating pong uh, group. Ay, pwede po yun sa all student. Kung may mga student na po tayo na gusto lang natin na sila lang po yung bigyan natin, pwede po natin sila i-select lang yun and then i-upload na po natin or i-post na po. And then topic. Lagyan po natin ng topic. So, para saan po ba ito? Papakita ko po yung mga saan. So, lagyan po natin ito ng topic is maintenance procedure. Ito siya para Makita po natin yung result. Post po natin. Yeah. Electric po siya. So, ayun po yung mga ibig ko sabihin kanina na uh, yung topic natin is maintenance procedure and then ito po yung pinaka-lecture na. So, sabihin po natin na hindi pa po tapos yung, yung maintenance procedure na discussion. So, may susunod pa po siya. Ito lang yung isa natin lecture. So, kapag mag-upload po ulit tayo at Kasama ko po siya dun sa topic na yun, ikokontay lang po natin yung dito. So, para hindi po magiging magulo yung ating pong pagpo-post ng lecture. At yung mga bata din po malalaman niya na, ah, ito yung mga lesson na to is isang topic. And then, ito po isang topic na to isang mga materials na naman po ulit. Ano. So, ganun lang po kadali. So, tingnan naman po natin kung ano pong magiging appearance nito kapag mga estudyante na ang mag-explore sa ating pong Google Classroom. Again, punta po tayo dun sa ating student user account. Ito po yun. Ginamit ko. Punta po tayo sa stream. And then, makikita ko nyo po kagad sa stream natin na meron po pinost ang ating teacher. Okay? Sa classwork po natin, pwede po natin siya makita. And then, ayan na po yung pinost natin. Ayan. So, maintenance procedure. Atin pong topic. Select po natin po. And then, kapag sinalag po yun, makikita po yung dalawang materials na in-upload po natin. Try po muna natin ang PowerPoint. Location po ang ating in-upload at pinose sa ating Google Classroom. Ganyan lang po. I-scroll down nyo lang po yung ating uh, presentation. Ayan po. Mabasahin nyo lang po para magkaroon siya ng lecture. Ayan po. Ayan, loading pa. So, kapag mabagal po ang internet, medyo naglalag din sa part po na ito. Kaya, kapag PowerPoint po ang gamit natin. Check po natin kapag PDF pa. So, what pwede po na hindi na niya i-back para iselect po itong PDF files kasi kapag naka-open na po yung ating PowerPoint, Mayroon lang po dito ang next button po. Next lang natin. Magpuposid na po siya kagad doon sa ating po PDF files. And then again, scroll down lang po ulit ng estudyante natin. Makikita nyo na po ulit yung mga lang. So, mapapansin nyo po kapag naka PDF files, tuloy-tuloy po yung ating uh, pag-scroll ng ating presentation. Yan po. Kasi ang PowerPoint presentation po, medyo malaki po yung yung size niya kaysa po sa PDF files. So, mas na na minimize po o nakocompress po yung size ng ating pong file. Pero, yung quality po ng presentation, yung clarity po ng image is halos parehas lang po. Hindi na bababa. At mas magaan po i-upload ang PDF files. So, yun po yung isa po sa mga tips ko po sa inyo. Para po hindi kayo mahirapan mag-upload. So, kapag nakagawa po tayo sa PowerPoint presentation kasi mas kabisado natin ito, mabilis tayong gumawa dito, kapag i-upload na po natin sa Google Classroom, convert po natin sa PDF files para hindi po tayo magkakaroon ng problema pagdating po sa upload, uploading process po ng ating materials. So, ayan po, ganyan lang po kadali po mag-upload ng ang ready-made na materials po sa ating pong Google Classroom. So, mga kachams, Diyan po nagtatapos ang ating tutorial. I hope na marami po kayong tutunan. And then don't forget to hit the subscribe button pati na rin na notification bell para updated kayo sa mga susunod po natin tutorial regarding po sa Google Classroom. So, 
Ingat po mga kachams. Bye-bye.